To view this video in English, please click the link given above. Patang Nasal Padikita in the Lamakalkum, Biology My Passion in Laker, Swagada. Nyan Saumia Hari Krishna. Namal, life process in the chapter and day, Randam Hagatreka Kadakayana. In the Namal Padikan Boguna, Heterotrophic Nutrition. Heterotrophic Nutrition, Palatarathilunda. In the heterotrophic nutrition, Matta organism in the food derived Jaina. Namukka food to prepare as Athamella, Adunda, energy source in Vedita, Namka Matta organism, the dependent Verino. Prathana item, plants, plants on Namukka, uh, autotrophic at the lake. Chilapo, indirect item, a tank, plants name, chicken, animals in Namla, dependent Yarna. Uh, heterotrophic nutrition, moon the Tarathilana, Adi the saprophytic nutrition, holozoic nutrition, and parasitic nutrition. Apo, in the saprophytic nutrition, nutrition in which Organisms feed on dead and decomposed matter is called a saprophytic nutrition. Alagil saprotrophs and the organism is a saprotrophs and the other. Apo, dead and decaying organism feed in the area basically uh, fungus. If we have a fungus, we have a decomposer. If you have a fruit peel, you can see it. 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 Decompose in the Allegal and Drivichal in the bacterium, chilla bacteria, pinna, number of fungus and germitana. Other than a very number of decomposers, no, for another. Our lingy boom in the Nashipo, full garbage holding in a food, our lady in a lamka, we could eat another. About either ending any dead and decomposed material feeding in the Nuchal, even the Sharida there, Idine Agathe get to the hippicarola complexity of Nula, very rather simple honor. Pinna Sundam item of Hashna Bagaji and chlorophyll. But we have to digestion in the complex food in breakdown. We have to do chemical salvation. We have chemical salvation. We have to do chemical salvation. We have to do chemical salvation. We have to do chemical this is the secret of the digestive tract. We will digest the nutrients. 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 We Cool, and little cool, and the caparina, mushroom. Pinna east, east again out of it to be a caron, a fermentation upon the canaka, east to be a cup. Pa east and that over there, fungus ana, other unicellular fungus ana. Inni, mature type of nutrition ana, holozoic nutrition. Other either number food in a mudder item, it theta, other than a pinna salida, the agatha which we could pick on a chay other. Other either number Italy sambar or bread in the guide challenge, number food in a complex item in the other. But she numbered a salida the agatha genita. We have a stomach, 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 we have a Plants are parasites, animals are parasites. We have to do this. We have to do this. We Pinna plants live in the parasites on a marble cascute. E plants are came, Uthirinala eater, e food a varied planilla, chitita, other than the steel either, mostly chedicana. Other than the nutrients, solicitor, the e plants in them, Pachacarula, a leaf oila, carnum, leaf in Avishondo. Illa. Every food to prepare in the Lagunda, Kala Galanga lighter, evolution very leaf a canastapa, very badly matrana, and a Animal parasite and plant parasite are examples of the example. This is the heterotrophic nutrition unicellular organisms. Unicellular organisms are the same as the other. Amoeba is 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 the same as the other. 
ഓക്കെ അപ്പൊ ഫുഡ് പാർട്ടികൾ അടുത്ത് വന്നു കണ്ണു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിറ്ററലി കാണാൻ പറ്റാട്ടെ ഒരു ഒരൊറ്റ സ്കോശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കണ്ണ് മൂക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിന് ഈ കെമിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് കീമോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും ഒരു ഫുഡ് അടുത്തുണ്ട് അങ്ങനെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ അമീബയ്ക്ക് ശരീരം ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാല് പോലുള്ള എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് സ്യൂഡോ പോഡിയ സ്യൂഡോ മീൻസ് ഫോൾസ് തെറ്റായ പോഡ മീൻസ് ലെഗ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് വരുന്നു ആ എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് പിന്നെ അത് തമ്മിൽ ചേർന്നൊരു വാക്യൂളായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഫുഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിനകത്തേക്ക് ട്രാപ്പായി അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഈ ശരീരത്തിലെ രാസാഗ്നികളായ എൻസൈൻസ് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈൻസിനെ ഇതിലേക്ക് ശ്രമിപ്പിക്കും അതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂട്രിയൻസിനെ വലിച്ചെടുക്കും അത് ആ സമയത്ത് അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ ഫുഡ് പാക്കുകൾ അങ്ങ് അപ്രത്യക്ഷം ഈ സ്വീഡപ്പോടെ ഇനി തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ഫുഡ് പാക്കുകൾ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് പഴയതുപോലെ ആവും അപ്പോൾ ഈ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്തുകൂടി പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രീനിൽ കൂടിയത് ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി പുറത്തു കളയും നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പഠിച്ചു ഡിഫ്യൂഷൻ ഈസ് ഇൻ എഫ് ഫോർ ഓൾ ദ എക്സ്ചേഞ്ചസ് റൈറ്റ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു യൂണിസെല്ലർ ഓർഗാനിസം ആണ് പാരമേഷ്യം അപ്പോൾ പാരമേഷ്യത്തിന് നമ്മുടെ അമീബെ പോലെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നും ഫുഡ് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അമീബയുടെ ചുറ്റിൽ എവിടെ വന്നാലും ഫുഡിന് സീഡോപ്പോടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റും കാരണം സീഡോപ്പോടി ഏത് ഭാഗത്തും ഫോം ചെയ്യാം പക്ഷേ പാരമേഷ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്ത് ഫുഡിനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് അകത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സീലിയ ഹെയർ ലൈക്ക് എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് സീലിയ ഉണ്ട് ആ സീലിയ വഴി ആ ഫുഡ് ഇവിടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അതിനെ ഇതിനകത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്യും ഇതിനെ ഈ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓറൽ ഗ്രൂ അഥവാ വെസ്റ്റിബിലം അപ്പോൾ അത് സീലിയ പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് ഈ ഓറൽ ഗ്രൂവിൽ കൂടി ഫുഡ് ഇവിടെ മൗത്തിൽ വരും ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അതിനെ ശരീരത്തിനകത്തോട്ട് എടുത്ത് ഫുഡ് ബാക്കുകൾ ഫോം ചെയ്യും പിന്നെ ദഹിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി പുറത്തു പോവുകയാണ് പതിവ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഈ ഓറൽ ഗ്രൂവും മൗത്ത് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അമീബ ക്യാൻ ടേക്ക് ഇൻ ഫുഡ് ത്രൂ എനി പാർട്ട് എക്സ് ബൈ മേക്കിംഗ് ടെമ്പററി ഫുഡ് വാക്യൂൾ ഓർ അതിനെന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്യൂഡോ പൊടിയ എക്സ്റ്റെൻഷൻ അതിന് നമ്മൾ ടെമ്പററി സ്റ്റൊമക്ക് എന്ന് പറയും കേട്ടോ ആ ഫുഡ് ബാക്കുകളുടെ കാരണം എന്താ അവിടെ വെച്ചല്ലേ ഫുഡ് ദഹിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റൊമക്ക് ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൊമക്ക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം അതേ സമയം പാരമേഷ്യത്തിന് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡിയിൽ കൂടി മാത്രമേ ഫുഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിനെ നമുക്ക് ശരീരത്തിലേക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിലെ ന്യൂട്രീഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഹോളോസായി അതായത് ഭക്ഷണം ശരീരത്തിന് അകത്ത് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ദഹിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആദ്യം പഠിക്കാം അതിനുശേഷം ഡൈജഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നും നോക്കാം അപ്പോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറേ ഓർഗൻസ് ചേർന്നിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാർട്സ് നോക്കാം ശരിക്കും ഈ ഹ്യൂമൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ട് അലിമെൻ്ററി കനാലും ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റവും അലിമെൻ്ററി കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് ട്യൂബാണ് അതായത് നമ്മുടെ മൗത്ത് വായിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി എയ്നസ് അല്ല അവസാനി അതായത് മലദ്വാരത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ലോങ് ട്യൂബാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മറ്റേ സ്ഥലത്താണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് തിക്നസ് മാറുന്നുണ്ട് രൂപം മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു പാത്വേ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ദഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും കൂടി വേണം എൻസൈംസ് വേണം അപ്പോൾ എൻസൈംസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലാൻസും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അലിമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ പാർട്സ് നോക്കാം അലിമെൻ്ററി കനാല് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് മൗത്തിലൂടെയാണ് ഈ മൗത്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലിപ്സ് കൊണ്ട് ഗാർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വാ അല്ലേ അതിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം അകത്തേക്ക് കഴിക്കുന്നത് ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ആണെന്ന
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ട്യൂബാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പല ഭാഗത്തും പല തിക്നെസ്സും അല്ലെങ്കിൽ ലൂബും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ട്യൂബാണ് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലാൻസ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഗ്ലാൻസ് അതായത് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് ലിവർ പാൻക്രിയാസ് ഇവർ മൂന്നും ഈ ഡയ അലിമെൻറ്ററി കനാലിൻ്റെ പുറത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ സെക്രീഷൻ സ്ഥാനകത്തോട്ട് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്ലാൻസും നമ്മുടെ അലിമെൻറ്ററി കനാലിന് അകത്ത് തന്നെയാണ് അതായത് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് പെയേഴ്സ് ഓഫ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് ഈ കവളിൻ്റെ സൈഡ് രണ്ട് സൈഡിൽ ഈ ജോയുടെ ലോവർ ജോയുടെ അടിയിലും നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ അടിയിലും അങ്ങനെ മൂന്ന് പെയേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ സലൈവ അഥവാ ഉമിനീര് പിന്നെയുള്ളത് ലിവർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്ലാൻഡാണ് ലിവർ ലിവറിൽ നിന്നുള്ള സെക്രീഷന് ബൈൽ എന്ന് പറയും ആ ബൈൽ എങ്ങോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് നമ്മുടെ ചെറുകുടലിൻ്റെ തുടക്കമായ ഡിയോഡിനം എന്നൊരു പാർട്ടുണ്ട് അവിടേക്കാണ് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് അതേപോലെയാണ് പാൻക്രിയാസ് അപ്പം പാൻക്രിയാസിൽ നിന്നുള്ള പിത്തരസവും പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസും ഈ ബൈലും ഒന്നിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഡിയോഡിനത്തിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഡിയോഡിനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ തുടക്കമുള്ള ഒരു പാർട്ട് അതായത് സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത് ഡിയോഡിനം പിന്നെയുള്ളത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻഡും ഇൻഡസ്ട്രീനൽ ഗ്ലാൻഡും ഈ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്ക് അഥവാ ആമാശയത്തിൻ്റെ ഉൾഭിത്തിയിൽ കാണുന്ന വിവിധ തരം ഗ്ലാൻസിൻ്റെ സെക്രീഷൻസ് എല്ലാം കൂടി വന്നിട്ട് ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു അതെല്ലാം കൂടിയാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ചെറുകുടലിലെത്തുമ്പോഴും ധാരാളം ഗ്ലാൻസ് പലതരം എൻസൈമുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവയെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഫുഡിൻ്റെ ദഹനം പൂർത്തിയാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വിത്തിൻ ദ അലിമെൻറ്ററി കനാലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതിലെ ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷനും അവിടെ ഡൈജഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന് അപ്പോൾ എൻ്റെ ബോഡി ചെറുതാണ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫേസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളത് വരയ്ക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോസ് ചെയ്ത് വരുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ നീസൽ ക്യാവിറ്റി തുറക്കുന്നു മൗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി തുറക്കുന്നു രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേരുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മുഖം വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഇങ്ങനെ മാത്രം വരച്ച് തുടങ്ങിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഇത് താഴെ വന്നു ഇതാണ് എന്ത് ഈസോഫേഗസ് ഈസോഫേഗസ് വന്നിട്ട് ഒരു ജെ ഷേപ്പ്ഡ് സ്റ്റൊമക്ക് വരികയാണ് ഓക്കെ ഈ സ്റ്റൊമക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു യു ഷേപ്പ്ഡ് കോയിലിങ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇത്രയും വരയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് നേരെ വൻകുടൽ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ വൻകുടൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇത് എളുപ്പം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സൈഡ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതൊരു റെക്റ്റമായിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതും തിരിച്ച് ഇതേപോലെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തില്ല കാരണം ഇവിടേക്ക് എന്ത് വരണം നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ വന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വരുന്ന സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ തുടക്കം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡിയോഡിനാം ഇത് തുടക്കം ഇതിനകത്തോടെ വന്നിട്ട് കോയിലിൻ്റെ ചെയ്യാണ് പതിവ് അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ടാലൻസ് ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോയിൽഡായിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീൻ വരയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി വെറുതെ അധികം കോയില് വേണ്ട ജസ്റ്റ് കാണിക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷന് കാണിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ലേബലിങ് ചെയ്യാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വശത്ത് ലേബൽ ചെയ്യാൻ മിനിമം ചെയ്യുക മൗത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി പിന്നെ ഫാരിസ് ഇത് ഈസോഫേഗസ് ഇതെന്താണ് സ്റ്റമക്ക് ഇവിടെ ഡിയോഡിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ഇത് റെക്റ്റം ഫൈനലി ഇനസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഗ്
പിന്നെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ലാൻഡ് അകത്ത് വരും സംസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലാൻഡ് അകത്ത് വരും ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഓർഗൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഗോൾ ബ്ലാഡർ ലിവറിന്റെ അകത്ത് കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ സഞ്ചീവ് വിരലൊരു ഓർഗനാണ് എന്ത് ഗോൾ ബ്ലാഡർ ഗോൾ ബ്ലാഡർ ഈ ലിവറിന്റെ അകത്തുള്ള ബൈലിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ഈ ബയലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൊഴുപ്പിന്റെ ദഹനത്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൂടുതൽ കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബയല് ഈ ഗോൾ ബ്ലാഡറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ചില ആളുകളിൽ ഈ ഗോൾ ബ്ലാഡറിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അതേ തുടർന്ന് നമുക്ക് സർജറി ചെയ്ത് ഗോൾ ബ്ലാഡർ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി വരികയും ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്താലും അതുപോലെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല കാരണം ഇതിന്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബയല് നമ്മുടെ ചെറുകുടലിലേക്ക് എത്തുകയാണ് പതിവ് ഇനി നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഓരോ പാർട്ടിലും നടക്കുന്ന ഡൈജഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കലും കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് ഒന്നിച്ച് ചേർന്നതാണ് അതായത് ഫിസിക്കലിയും ഫുഡിനെ ഇടിച്ച് ചെറുതാക്കി ആക്കുന്നു അതേപോലെ കെമിക്കലിയും കോംപ്ലക്സ് മോളിക്യൂൾസിനെ സിമ്പിളാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ പല കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കോമ്പണൻസിന്റെ ഡൈജഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് രണ്ടാമത്തേത് പ്രോട്ടീൻസ് മൂന്നാമത്തത് ഫാറ്റ് ഓക്കെ ഇവയെല്ലാം കോംപ്ലക്സ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് കോംപ്ലക്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ബ്രേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായി അല്ലേ ഇതിനെ വീണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ആക്കി ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ആക്കി എടുത്തു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈജഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഫുഡിലെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയാലും പ്രോട്ടീൻ ആയാലും ഫാറ്റ് ആയാലും അതിനെയൊക്കെ ഏറ്റവും വിഘടിച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ തന്മാത്രകളാക്കി മാറ്റും എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അബ്സോർവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡൈജഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഫുഡ് ആദ്യം ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മൗത്തിൽ കൂടി ആ ഫുഡ് എവിടെ എത്തുന്നു നമ്മുടെ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ എത്തുന്നുണ്ട് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ടീത്തും ടങ്ങും ടീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫുഡിനെ ഫിസിക്കലി ക്രഷ് ചെയ്യാനാണ് അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല വലിയ ഫുഡിനെ നമ്മൾ ചവച്ച് ചവച്ച് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ എൻസൈൻസിന് നല്ല ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ വലിയ ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൻസൈം ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ പെട്ടെന്ന് ആക്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ പറ്റും അപ്പം അതിനാണ് ഫിസിക്കലി ഇതിനെ ക്രഷ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഇത്രയും വലിയ സാധനങ്ങൾ നമുക്കിങ്ങനെ വിഴുങ്ങാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഇത് ഉടക്കി നിൽക്കും ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ തടസ്സം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെ ക്രഷ് ചെയ്യുന്നു ഇനി വിഴുങ്ങണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അത് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് മോയിസ്റ്റ് ആവണ്ടേ കാരണം നമ്മൾ ഈ വിഴുങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും ഈ പാർട്ടൊക്കെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഇതിൽ കൂടി പോയാൽ നമുക്ക് മുറിയും അതുകൊണ്ട് അത് സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ ആരുണ്ട് നമ്മുടെ ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികൾ അതായത് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്രവമാണ് എന്ത് ഉമിനീർ അഥവാ സലൈവ ഈ സലൈവ ഇതിനെ ഫുഡിനെ മോയിസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അത് നല്ല ഉരുട്ടി ഒരു ബോളിൻ്റെ രൂപത്തിലാക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് എളുപ്പത്തിൽ വിഴുങ്ങാൻ സാധിക്കും സലൈവയിൽ തന്നെ ഒരു രാസാഗ്നി അഥവാ ഒരു എൻസൈമ കൂടെയുണ്ട് അതിന് ഡൈജഷനും നടത്താൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡൈജഷൻ ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വായ്ക്കകത്താണ് വായിലെ ഉമിനീരാണ് ഡൈജഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കമ്പോണനെയാണ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അഥവാ സ്റ്റാർച്ചിനെയാണ് ഡൈജസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഇഡലി ആയാലും ദോശയായാലും അരി കൊണ്ടുള്ള എന്തും അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ളതിൽ ഇതിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ സ്റ്റാർച്ചിനെ ആദ്യം ഡൈജഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഉമിനീർ അല്ലവാ സലൈവ ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ സലൈവ എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ ഡൈജഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടങ്ങി വെക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സലൈവയിൽ സംഭവിക്കുന്ന
ഇനി ഫുഡ് എവിടെ എത്തും നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ അഥവാ ഫാരിങ്സിൽ എത്തും അപ്പം ഫാരിങ്സിൽ എത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് പോകണം അല്ലേ താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് പൈപ്പുണ്ട് ആരൊക്കെയുള്ളത് മൂന്ന് നമ്മുടെ വിൻ പൈപ്പ് ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ശ്വാസം നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് ഈ ബാക്കിലായി ഇരിപ്പോട്ട് നമ്മുടെ ഫുഡ് പൈപ്പ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫുഡ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് കൺഫ്യൂഷൻ അങ്ങോട്ട് പോകണം ഇങ്ങോട്ട് പോകണം ശരിക്കും അത് നേരെ ഇറങ്ങുന്ന പൊസിഷൻ വെച്ച് ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് പോകാം അല്ലേ നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിലോട്ട് കടന്നാൽ എന്താ പ്രശ്നം ചോക്കിങ് അഥവാ ശ്വാസ തടസ്സം വന്നിട്ട് മരണത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ശ്വാസനാളെ അതായത് ട്രക്കിയ എന്ന് പറയും അല്ലേ അത് തുറക്ക് വിൻ പൈപ്പ് അതിൻ്റെ തുറക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കാർട്ടിലാജിനസ് ഫ്ലാപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഫ്ലാപ്പ് നമ്മൾ സ്വോളോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഫുഡ് എങ്ങോട്ടേ പോവുള്ളൂ നമ്മുടെ ഫുഡ് പൈപ്പിലേക്കേ പോവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ വിഴുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ വിഴുങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കില്ലേ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മുടെ വിൻ പൈപ്പ് അടഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ നിങ്ങൾ മുതിർന്നവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയല്ല അപ്പൂപ്പനും അമ്മയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫുഡും വെച്ചിട്ട് വർത്തമാനം പറയും ചിരിക്കുകയും കളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്താൽ അവർ വഴ കുറയും പറയും മിണ്ടാതിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറയും എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മളിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ശ്വാസനാളത്തിൽ അതായത് ട്രക്കിയുടെ ആ ഫ്ലാപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് ഓക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് ഈ എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ഈ ഫുഡ് ചിലപ്പോൾ അതിലോട്ട് കിടക്കാൻ ചാൻസ് ചോക്കിങ് ഉണ്ടാവും അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് അവർ നിങ്ങളെ മിണ്ടാതിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് എങ്ങോട്ട് വരും ഫുഡ് പൈപ്പിൽ എത്തി ഇനി ഫുഡ് പൈപ്പിൽ കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഇതൊരു ട്യൂബ് അല്ലേ മേടെ നിന്ന് ഫുഡിൽ നിന്ന് ഡും വന്ന് നേരെ സ്റ്റമക്കിലെത്തും അങ്ങനെയാണോ അല്ല അങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ കിടന്ന് അസുഖമായിട്ട് കിടക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ കഞ്ഞിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹോറിസോണ്ടൽ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിൽ വരുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫുഡ് പൈപ്പിനകത്ത് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ അത് ഫുഡ് പൈപ്പ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ത്രൂ ഔട്ട് അലമെൻട്രിക്കൽ അല്ല നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ട്യൂബാണ് വിചാരിക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ഫുഡ് വന്നു അപ്പോൾ ആ ഭാഗം വികസിക്കും അപ്പോൾ ഫുഡ് എടുത്തു എന്നിട്ട് അതങ്ങ് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ചുരുങ്ങും അപ്പോൾ സ്ക്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫുഡ് അടുത്ത പാർട്ടി വരും അത് വികസിച്ചു പിന്നെ ഇത് ചുരുങ്ങുമ്പോൾ ഇത് വികസിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ സോ ദ റിതമിക് കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ദ ഫുഡ് പായ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പുഷ് ദ ഫുഡ് ഫോർവേഡ് അതായത് ഫുഡിനെ മുമ്പോട്ട് തള്ളാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്ന റിതമിക് കോൺട്രാക്ഷനും റിലാക്സേഷനും പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് അതാണ് പെരിസ്റ്റോൾസ് ഓക്കെ പെരിസ്റ്റോൾസിസ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുഡ് സ്റ്റൊമക്കിലോട്ട് കയറണം പക്ഷേ ഇവിടെയും ഫുഡ് ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ഓടിക്കേറി സ്റ്റൊമക്കിലോട്ട് പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പം അവിടെ ചിലതരം സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് മസിൽസ് ഉണ്ട് സ്വിഞ്ച മസിൽസ് ഈ സ്വിഞ്ചർ മസിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് അതിനിങ്ങനെ വികസിക്കാനും ചുരുങ്ങാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയായിരിക്കും ഈ ഫുഡ് വരുമ്പോൾ അത് വികസിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫുഡ് കയറും പിന്നെ അത് ക്ലോസ് ആവും പിന്നെയും കുറച്ച് കയറും വീണ്ടും ഇറങ്ങും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പതുക്കെ അത് റിലാക്സ് ചെയ്ത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഫുഡിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിലോട്ട് കൊടുക്കും ആ ഫുഡ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ വോള് വികസിച്ച് കൂടുതലിനെ ഉൾക്കൊള്ളും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്തിയ കഥ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിലോട്ട് ഫുഡ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് സെക്രീഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് സ്റ്റൊമക്കിലെ സെക്രീഷൻസ് ഒന്ന് എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അതെ നമ്മളെല്ലാം പേടിക്കുന്ന ആ ലാബിലുള്ള വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻസൈം അഥവാ രാസാഗ്നി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് പെപ്സിനോജൻ പിന്നെ നമുക്ക് മ്യൂക്കസും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് സെക്രീഷൻസ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് മ്യൂക്കസ് പെപ്സിനോജൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും
ini pepsin ya function yang already paranya converts or digest protein into simpler forms oke okay. final ya lah just a simple aku nih udah final lah mungkin pinnya ada pinnya ada na mucus mucus ya ini ada function mucus aja ini ada nama de uh, stomach ini wall ini ini e acid ini dari sih kan nama karya ini hcl kan nama kita kiri bina tanya polu vale apa anginnya lah hcl nama kita wiring nama kita kondisi anak kita yang ini apa ini wall ini kan mucus secrete ini ada ini nama kita uh, hcl ini corroding action ini dari sih kan apa ini tiga orang na nama kita stomach ini secretions oke okay? pada mana selain itu apa ini stomach ini na food korekshe korekshe yang itu beri nama kita diode ini terlihat beri pipa ini mau ris swinger muscle ada cuma orang kiri beri apa aja korekshe korekshe ya na swinger muscle regulate ini yang itu beri Ibu deh, ini pasti pagi deh, nama lah diode nya menurut orang itu. Ibu deh itu mau, ini bile, ibu deh itu secreti, nama deh liver ini. Ibu deh nolak ini bile um, ini pancreas ini nolak secretion. So pancreas itu orang ini ada, adanya enzyme um secreti yang betul, adanya pro hormon secreti yang betul. Nama deh sugar levelnya kontrol ini nolak hormon aja, insulin secreti ini nolak pancreas sana. Apa ini pancreas ini? Uh, the, the, the enzyme hormone random secretion yang kalianya Apo <hesitation> enzyme pancreas ini baru nanda, tinggal mana sih lakukan dari kalian, ibai lalu nanda baru ini nanda enzyme allah, atau itu secretion matra orang, ini kira dari enzyme allah, oke, atau waktu ya, apam ibai ini yang mau beri anak, ibade, ibade, ibade stomach ini nolak food nanda, ini stomach ini nolak food ini nature nanda ana, ini asidik ya nale, abri hydrochloric ya asalnya kebik seiding mau nanti ya, pabri asidik ya nana, ini asidik food ini digest ya, ini pancreas lalu enzyme nya pati lah, abar kan alkali media pati lo. Oke, tinggal asa base asa ke, pada kita lihat nih karya dana base ke dana alkali, kalau water soluble base asa ke lah alkali, pipi dari alkali media udah ngeliat pada jodoh, apa ini bayar ini function aja, ini asidik kaya dulu food ini entah itu macam alkali naik ke macam, ada ana onda amat function, ini macam itu function aja, large globules of fat is broken down into smaller globules, apa prosesnya pada ini beranak, emulsification. Oke, okay. what is emulsification juga ya? Apa yang dana? Breaking down of large globules of fat into simple globules or smaller globules. Dan untuk nolak, namanya pem, enna itu kan agar, eh, enna itu beli ya, udah drop aja dari beri arah perlu. Apa adalah namanya itu tri sopo itu udah ada sih, tri ya globules itu mana le? Ada ya ada action ini udah, bayi le jadi nanti. Bayi ya globular fat ini, kulit ini, sih sih ya sih ya partikel aja begitu. Enal matra me arah aktifan betul lo, namu deh. Mati enzyme itu ada aktifan betul lo. Ada itu lipid digestif, lipid itu namanya fat kulit. Lipid digestif itu ada enzyme itu aktifan betul lo. Oke, apa bayi ini function semacam lain lo, bayi lo Enzyme ala, atau itu secretion matra mana? Ah secretionnya ada dua fungsi sonda. Untuknya provides or creates an alkaline medium. Uh, then for the pancreatic enzyme to act. Rendah itu adalah, nama de emulsification of fat, that is breaking down of large globules of fat into simpler small globules. Ini, ini e pancreas ini ada berapa secretion ala? Rendah enzyme sonda. Untuknya ada berapa trypsin, untuknya lipids. But trypsin itu orangnya itu macam itu protein digesting enzyme mana. Pas stomach itu orangnya digest itu, ini korek itu digest nari jadi, ini pancreas ini namanya na trypsin ini berapa jadi. Oke, okay. but trypsin also digest protein. Ini macam apa orangnya lo? Lipase, lipase digest itu ada lipid ada apa fat. Apa already bayi lah ini cerita kita baca jodoh. Apa lipase ini adalah aktifan betul. Apa ini ada anda digestnya kalau korek itu aja lo, le. Ini berapa orangnya? Mau tuh le? Ari dong lagi starch juga harus digest itu. Stomach itu berapa starch digestion ada? Ilya. Why does it stop? Because the amylase, that is the salivary amylase, cannot act in the acidic medium. Ado ini berapa berapa? Ado ini action stop aja. Pepsin aktif. Pini berapa berapa? Ini dua alkaline awal beri kem. Nama kita pancreas ini berapa berapa? Ini tuh kayaknya trypsin protein yang digest itu, lipase lipid yang digest itu, berapa fat yang digest itu, opam pancreatic amylase itu, ada itu, abade secrete itu, starch digesting enzyme itu, adon starch yang digest itu, baki orang ini, ini tuh ini semua orang ini ada itu, nama kita small intestine itu, pas small intestine ini ada orang orang itu, nama kita ya intestinal glands itu, ada intestinal glands itu, pala dari enzyme itu secrete itu, abade semua orang ini, ini semua Nalal boleh digest itu, kuttapan aki, itu simplest formaki macam.
ओके अब डैजन एवड कंप्लीट स्मो इंटस्टाइन एपड़ ओरत वे लार्ज इंटस्टन डैजन और रोलूलो अब डैजन एवं स्टार्ट मौत स्टार्टी ऐपण स्टार्ट स्टार प्रोटीन डैजन स्टार्ट ना स्टमक फाट डैजन स्मो इंडस्ट्रील स्टार्ट अल पशे स्मो इंडस्ट्रीलान पाटिले ऑलमोस्ट एल कोणस सिंप्लस्ट फोम मारे अद ना फुड स्मो इंडस्ट्रीन डैजन कई फुड अब्सोर्वे शेम इतोट वरू लार्ज इंडस्ट्रीन वरू अब नमुक अणडस्ट फुडा अब इवे फिंगर लाइक प्रोजक्षन अब वेमी फोम अपेंडिक्स अब प्रत्येक फंगशन अद नाम वेस्टीजियल ऑर्गन वि लार्ज इंडस्ट्री कूड़ी अणडस्ट फुड मूव ई मूव आ समत अक्सस् वाटर नाचड़ा कम नमक वे शरीर नष्टपा पाला अब एक्सस् वाटर अब्सोर्वेदर सेमी सोलिड कंसीस्टी आद म्यूकसूट सीक्रेट अब ईजी मूवमेंट अगर आ अणस्ट फुडेल तात्कालिकमें स्टोर ई रक्ट आ रक्ट डिफिकेशन अब नमुक वेस्ट पुरे समय अब ना एनसल कूड़ी पुरत अब एनसल और स्विंग मसल अगर एनल स्विंग अब क्लोस्ड आट टाइम ऑफ डिफिकेशन एक्सप्रेस समय अब डयलट एक्सप्रेशन अब कहूँ अब वीडूम कंसट्रक्टा इलास्टिक स्विंग ओके अब इत्र ना डैजस्टीव पार्टी फंगशन इन नमुक स्मो इंडस्ट्री कुछ डीटेल नोक इन लिखावर इंपॉर्ट मार्क क्वेश्चन है वाट आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डैजन अब चोद अलग वण मार्क क्वेश्चन प्रत्येक चोदी अब ना शरीर स्टार्च ऐटो फाइनल ऐसा मोलिकूल ग्लूकोस अब स्मो इंडस्ट्रील फाइनल डैजन प्रोटीन प्रोटीनसान अमीनो आसीड्स मारू अल फाट अथवा कुहप फाटी आसीड ग्लिसेरोलुट इतना लार्ज कोंप्लक्साना इनाव आदमी विघटी पे विघटी अगर पल स्टेज इत लास्ट फोम ओके अब फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डैजन इोले एड़ बैहार्ट ओके स्टार ग्लूकोस प्रोटीन अमीनो आसीड्स फाट फाटी आसीड आ ग्लिसे अल ना इंजन पढ़ु फुडेड़ू डैजन पढ़ु इन अड़ता अब्सोर्ब्शन आसीमेशन अब्सोर्ब्शन ई न्यूट्रियन स्मो इंडस्ट्रीन मो अं ना वलच ना ब्लड को आ ब्लड एल सब अड़ता आब्सोर्ब्शन नाम ना शरीर यूटिलइस प्रोसेसा असीमेशन अब नमु अब्सोर्बे ना स्मो इंडस्ट्री वोल अब्सोर्ब पक्षे ना स्मो इंडस्ट्री नील पर ना शरीर स्मो इंडस्ट्री एत्र नील आर मीटर नील एलिमेंटरी कैनल मे पन्द्रे मीटर नील अब पक्षे स्मो इंडस्ट्री नील पल ओर्गानिस पल अदायबिवोर आनीमसा ना मान अलग ना पशु लोंग स्मो इंडस्ट्रीन एवर कह प्लान मेटीरियलस अब प्लानि सेलवा सेलुलूस ओके सेलुलूस ईस डिफिकल टू डैजस्ट सो लोंग स्मो इंडस्ट्रीन विल एनेब द डैजन ऑफ सेलुलूस अब कूड़ा लोंग आदमय कॉर्णिवोस टाइगर लयन षोट स्मो इंडस्ट्रीन एंटा षोटी चल कंपेर्ड टू हेरबी वो कुमार कम कैनो डैजस्ट सेलुलूस बिकोसवर डैजन आवश्यक मीटल कह मीटल सेलुलूस अब आनीमल सल कह सेलुलूस आवश्यक नाम ह्यूमन बीइंगस रूम कह पक्ष ना संबंध न्लान कह सूस डस्ट कह नमक ओके अब इतर क्वस्टन वै डू हेरबी वो आ लोंग स्मो इंडस्ट्री दैन कॉर्णिवो अब इन दैन कंपेर रेफिकेटे रूम कटो इन अब ना स्मो इंडस्ट्रीन इन अब्सोर्बान इत्र नील कुछ नमुक स्पेस वे अट्ठी नमें स्मो इंडस्ट्री वोलि फिंगर लाइक प्रोजक्ष इनर वोल फोलड फोलड चिंगेस मिल्यन ऑफ चोजक्षन पेरान विल सिंगुल विलसूर विल अब इन कुरे फोलड फिंगर लाइक प्रोजक्षन अड्वाटेज इट विल इंक्री द सर्फस एरिया ऑफ अब्सोर्ब्शन वाले इंपॉर्ट क्वेश्चन है वाट्स द फंगशन ऑफ विल विल हेलप इन इंक्रीसींग द सर्फस एरिया ऑफ अब्सोर्ब्शन अब निर्णय सर्फस एरिया इंक्रीस या चीज एक्सापि का इतर पेपर अब इन एरिया इत्र ऐरिया यात्र इवे वाणे इत्र स्पेस ओक्युपयो अदय पेपर या क्रश्चे कंप्लो 
ഇത്രയും സ്പേസ് മതി പക്ഷേ ഏരിയ അതിനെ മാറിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇതിൻ്റെ പേപ്പറിൻ്റെ ഏരിയ സെയിം ആണ് അപ്പം അതേപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ആറ് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ നീളമുണ്ട് ഇത് വലിച്ച് വിസ്തരിച്ച് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ സ്പേസ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം ഇൻക്രീസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ അതാണ് വില്ലസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയജഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് പാർട്സും പ്രോസസ്സും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊള്ളുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നാല് എൻസൈംസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ കുറേ എൻസൈംസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ലെവലിൽ നിങ്ങൾ നാലെണ്ണേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് മൗത്തിൽ സലൈവ കണ്ടെയ്ൻസ് ആൻഡ് എൻസൈം കൊണ്ട് സലൈവറി അമൈലേസ് സലൈവറി അമൈലേസ് സ്റ്റാർച്ചിനെ ഷുഗറായിട്ട് മാറ്റുന്നു സ്റ്റമക്കിൽ എന്തുണ്ട് പെപ്സിൻ പെപ്സിൻ ഡൈജസ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻ പാൻക്രിയാസിൽ രണ്ട് എൻസൈം ട്രിപ്സിൻ ഡൈജസ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻ പിന്നെ ലിപ്പേസ് ഡൈജസ്റ്റ് ലിപ്പിഡ്സ് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയാത്ത എന്നാൽ നിങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് പാൻക്രിയാട്ടിക് അമൈലേസ് അത് സ്റ്റാർച്ചിനെ വീണ്ടും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചോദിക്കാം വിച്ച് ആർ ദ ടു പ്രോട്ടീൻ ഡൈജസ്റ്റിംഗ് എൻസൈംസ് ഇൻ യുവർ ബോഡി എന്താണ് ട്രിപ്സിൻ ആൻഡ് പെപ്സിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെക്രീഷനും എവിടെ നിന്നാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് എല്ലാം അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഇടയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് പ്രാക്ടീസ് വേണമെങ്കിൽ ഞാനത് ഓൾറെഡി റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഞാൻ ലിങ്ക് മുകളിൽ കൊടുത്തേക്കാം ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൽ ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും മറുപടി തരാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ്